ต่อมาเรามาดู factorial ียนะคะ factorial ก็คือเครื่องหมายแบบนี้นะคะในคลิปเนื้อหาเนี่ยพี่ก็สอนไปแล้วเนาะว่ามันคือการถอยไปแบบนี้2ถึง1อย่าง4 f a c ก็จะเป็น4 3 2แล้วก็1ใช่ไหมคะ5 f a c ก็จะเป็น5 4 3 2แล้วก็1นะคะต่อมาแบบนี้นะคะ5แฝกส่วน7แฝกนะคะวิธีการทำเราก็จะถอยไปเรื่อยๆเนาะจนกว่ามันจะถึง1นะคะอันนี้คือวิธีเต็มนะคะแต่เมื่อเราทำโจทย์มากขึ้นนะคะเราจะรู้ว่าเราจะต้องถอยไปแค่ไหนเนาะอ่ะข้อแรกที่จะถอยไปจนสุดก่อนนะคะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้จะถูกตัดออกนะคะตัดออกไปกับตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือ1ส่วนด้วยเจคูณ6นะคะสำหรับข้อ5แบบนี้เรารู้ละนะคะเราจะต้องถอยตัวมากไปหาตัวน้อยนะคะ12คูณ11คูณ10แฟกตัดเลยนะคะ1ส่วนด้วย12คูณ11ค่ะต่อมานะคะข้อ6 n f a c เนี่ยถอยได้กลายเป็น n ถอยไปทีละ1น,นะคะแล้วหยุดเพราะว่าข้างล่างนะคะมีตัวตัดได้ตัดตัดนะคะก็ได้ n เนาะข้อ7นะคะมาดูข้อ7 n f a c เนี่ยยกกำลังสองแปลว่ามี n f a c เนี่ยสองอันนะคะตัวส่วนนะคะก็คือ n บวก1ฝากกับ n ลบใครคะลบ1นะคะแล้วก็ฝากใช่ปะฉะนั้นพี่จับคู่ตรงนี้นะคะ n ฝากเราจะถอยข้างล่างนะคะ n บวก1นะคะแล้วก็ n ฝากคูณกับ n n ลบ1แล้วก็ฝากส่วนด้วย n ลบ1นะคะแล้วก็ฝากก็ตัดตัดนะคะตัดตัดก็จะเหลือ n ส่วนด้วย n บวกหนึ่งนะคะต่อมานะคะข้อสิบอ่าข้อแปดนะคะเอ่ออถอยไป n n ลบหนึ่งแฟกนะคะส่วนด้วย n ลบหนึ่งแฟกเท่ากับสิบอันนี้ตัดกันตัดกัน n จะเท่ากับสิบนะคะมาดูข้อนี้กันบ้างนะคะพี่ถอย n n ลบหนึ่งนะคะ n ลบสองเราหยุดนะคะเพราะว่าเห็นว่าข้างล่างมี n ลบสองนะคะแล้วก็เท่ากับเจ็ดสองใช่ปะอันนี้จะตัดกับอันนี้ได้ฉะนั้นอันนี้ต่างกันค่าหนึ่งเนาะฉะนั้นจะได้ n นะคะ n ลบหนึ่งเท่ากับเจ็ดสิบสองนะคะค่าต่างกันนะคะของระหว่างเลข2เลขที่คูณกันได้72นะคะเราก็มองเลย72เนี่ยเกิดจาก9คูณ8แล้ว9กับ8ต่างกัน1ดังนั้นตัวมากก็คือ9ตัวน้อยก็คือ8นะคะดังนั้น n ก็คืออะไรคะ n ก็คือ9นั่นเองใช่ไหมคะวิธีการทำแบบนี้จากบรรทัดนี้ค่ะทำได้อีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าเกิดเราเนึกไม่ออกจริงๆเราก็ทำวิธีนี้ก็คูณ n เข้าไป n กำลังสองลบ n เท่ากับ72 n ยกกำลังสองลบ n ลบ72เท่ากับ0นะคะแล้วก็ยากแฟกเตอร์ก็จะเป็น n n นะคะ9 8 72นะคะอันนี้จะเป็นลบก็เป็นบวกนะคะ n ก็จะเป็น9กับลบ8แต่ทำไมคะ n นะคะจะต้องเป็นค่าบวกเท่านั้นเนาะเป็นลบไม่ได้ก็เท่ากันเลยนะคะจับตรงนี้จับตรงนี้เท่ากันเลยทำได้สองวิธีนะคะต่อมาข้อ10นะคะเอ่ออันนี้ก็ต้องถอยใช่ไหมกลายเป็น n วงเล็บ n ลบ1นะคะแล้วก็วงเล็บ n ลบ2แฝกใช่ปะส่วนด้วย n ลบ2นะคะทั้งหมด
อะตัดกันอันนี้ร้อยห้าหกนี่นะคะ n n ลบหนึ่งคูณกันได้ร้อยห้าสิบหกเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆฉะนั้นเราเอาไปตั้งหารตัวประกอบนะคะสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกนะคะสองสามหกสองเก้าสิบแปดสามหนึ่งสามสามสามเก้านะคะก็ต้องลองดูอ่ะน่าจะเป็นอย่างนี้สี่สามสิบสองสิบสองก็สิบสามไหมคะฉะนั้นสิบสามแล้วก็อันนี้เป็นสิบสองเนาะ n ก็จะเป็นอะไรคะสิบสามค่ะต่อมานะคะอันนี้เขาให้ทำอะไรเอ่ยสิบเก้าแปดนะคะเขาให้หาว่าหาย้อนกลับไหมคะว่าเลขก่อนหน้านี้น่าจะเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นสิบแฝกส่วนด้วยเจ็ดแฝกถูกไหมคะเพราะว่าตัดออกมาเราจะได้ตัวนี้เนาะอ่ะไปแอบคิดตรงนี้นิดนึงนะคะอ่ะก็จะเป็นอะไรคะสิบเก้าแปดเจ็ดแฝกเราหยุดถ้าเกิดตัดกับเจ็ดแฝกข้างล่างตรงนี้ก็จะเท่ากับถูกไหมคะเท่ากับโจทย์ถูกไหมต่อมาข้อ12นะคะอันนี้ถอยไปจนถึง n อะไรคะ n ลบ5เราก็แสดงว่าเฮ้ยนี่มันเป็น n แฝกส่วนด้วย n ลบเอ่อลบ6แฝกแน่เลยเพราะเราคิดละว่านะคะแอบคิดเป็นหนึ่งตรงนี้ n แฝกใช่ปะก็ถอยไป n ลบ1 n ลบ2 n ลบ3 n ลบ4 n ลบ5แล้วก็ n ลบ6แฝกส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย n ลบ6แฝกตัดตัดเราก็จะได้อันบนนะคะต่อมานะคะข้อ13ตัวนี้เนี่ยน่าจะมากสุดเลยน่าจะมาจากนี้เพราะมันจะต้องลดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเขาแกล้งไปเขียนข้างหลังเฉยๆเนาะฉันน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดพี่แอบมาคิดตรงนี้ n บวก k ใช่ไหมเราก็จะถอยไปเป็น n ใช่ไหมคะลบ n บวก k ลบหนึ่งเนี้ยมี n บวก k ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ถอยไปถอยไปถอยไปจนกระทั่งเป็นไงคะเป็น n n ลบหนึ่งอันนี้เป็นแฝดแล้วก็เป็น n ลบหนึ่งแฝดตัดก็จะได้เหมือนโจทย์นะคะโอเคต่อมาข้อ14นะคะข้อนี้ถอยนะคะอันนี้ n จัดกับ n จัดจัดกันได้นะคะเราก็คูณควายขึ้นไปเลยนะคะพี่เอา n ลบ9แฝดส่วนด้วย n ลบ8แฝดแล้วก็แปดฝากขึ้นไปนู่นนะคะแล้วเก้าฝากอยู่นี่นะคะฉะนั้นอันนี้อันไหนมากกว่ากันคะตัวล่างต้องมากกว่าตัวบนฉะนั้นพี่ก็ถอยไปนะคะเป็น n ลบเก้าแล้วหยุดที่ฝากอันนี้ก็เช่นกันนะคะเก้าแปดฝากก็ตัดตัดตัดตัดนะคะฉะนั้นตรงนี้พี่จะได้หนึ่งส่วนด้วย n ลบแปดเท่ากับ1ส่วน9ฉะนั้น n ลบ8เท่ากับ9นะคะ n เท่ากับ9บวก8ย้ายข้างสมการ9บวก8ก็เป็น17ดังนั้นนะคะ n ก็คือ17นั่นเองต่อมานะคะข้อ15ตัดกันได้เหมือนกันนะคะคือ n ลบ8ฝาก8ฝากก็ลอกมาก่อนนะคะ1ส่วนด้วย n ลบ5ฝาก5ฝากคุณควายเหมือนเดิมน,นะคะ8ฝากส่วน5ฝากอันนี้ก็จะเป็น n ลบ5ฝากส่วนด้วย n ลบ8ฝากนะคะเราก็ถอยนะคะ n ลบ5ถูกไหมคะ n ลบ6 n ลบ7 n ลบ8ฝากส่วนด้วยค่ะ n ลบ8แปดก็ตัดตัดนะคะแปดแปดก็ถอยได้แปดเจ็ดหกห้าแปดอันนี้ก็จะห้าแปดตัดกันนะคะเราก็จะเหลือไปไงคะสามวงเล็บพอดีฉะนั้น
เราจะได้เลยว่า n ลบหเท่ากับ8แน่นอนนะคะจับคู่ไหนก็ได้นะคะ n ก็จะได้8บวก5ก็คือ13นะคะดังนั้น n คือ13ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ